Magandang araw po sa inyong lahat sa ngala ng Philippine Pediatric Society Southern Tagalog Chapter. Nandito po kami para bigyan kayo ng kaalaman, mga tips para paano maging successful ang exclusive breastfeeding ng bawat ina. Ito po ay para sa lahat, sa lahat ng ina, kanyang partner, asawa, kasama sa bahay, mga in-laws, mga kaibigan, mga mother baby support groups, ating mga doktor, nurses, midwives, para alam po natin kung paano natin supportahan ang mga ina nating nagbe-breastfeed. Ang breastfeeding, ito po yung first food security system, ang unang bakuna ng mga sanggol. Naiiwasan ng maraming sakit, mga infeksyon. Naiwasan ng hospital o magpatingin sa doktor ang kanyang anak. Ito ay um, naiiwasan ng mga malnutrisyon kasama na dito ang obesity. Mga sakit kagaya ng diabetes, hypertension, cancer sa bata at sa ina. Naiwasan ng breast cancer and ovarian cancer. At ito rin po ay isang form ng contraceptive para sa mga ina. Naiwasan ng mga allergies o hika. So ito ay hindi lamang para sa benepisyo para sa bawat pamilya. Ito po din ay nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya, Tena, makinig po tayo. Tulong-tulong tayo sa puwartahan ang bawat isang ina. Buntis at bagong kapapanganak kahit siya ay COVID-19 suspect o confirmed positive. Kailangan natin tutukan ng first 1,000 days. Alagaan ang kalusugan at nutrisyon ng buntis na ina. Unang yakap para sa lahat ng sanggol at kangaroo care sa mga stable na premature at maliliit na sanggol. Zero separation. I-room in lahat ng stable na sanggol sa kanyang ina, lalo na kung kulang ng staff ang inyong pasilidad. Mahigpit na sundin ang infection prevention control measures. Ituro ang importansya ng exclusive breastfeeding. Unang bakuna ng sanggol, hindi madaling magkasakit at maospital, marunong at matalino, nakasasagip ng buhay ng sanggol at ng ina, naiiwasan ng malnutrisyon, cancer, high blood, diabetes, hika at allergy. Maraming ipon para sa pamilya at sa bansa at nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Ang Early Essential Newborn Care o unang yakap ay merong apat na hakbang. Immediate and thorough drying, ang tuwilang pagpapatuyo ng balat ng isang sanggol, pagkapanganak, pag-stimulate para huminga at umiyak ang sanggol, at iiwasan na lamigin ng sanggol. Skin-to-skin -skin contact, may special bonding na mag-ina, mas mataas ang tsansa na magtagumpay sa eksklusibong pagpapasuso, mas malakas na immune system, na nanormalize ang pintig ng puso, ang paghinga, ang init ng katawan, kulay at asukal sa katawan ng bata. Properly timed cord clamping, naiiwasan ang anemia sa sanggol. At ang non-separation for early breastfeeding, kung saan naiiwasan ang karamdaman at kamatayan ng sanggol at ang nang ina. Tumataas ang tsansa sa mas magaling na pagpapasuso, pag mas maaga at hindi nahihiwalay ang mag-ina sa pagpapasuso. Ang kangaroo mother care ay ginagawa upang maging stable ang isang premature at sanggol na may timbang na mababa sa 2,500 grams. Ano nga ba ang mga advantages ng kangaroo mother care? Mas bumababa ang pagkamatay or mortality? Lumiliit o umuunti ang dami ng araw sa loob ng ospital? Bumababa ang nursing load? Mas mababa ang risk para sa sepsis, 
bumababa ng 50% ang duration ng CPAP at oxygen support, nagiging safe para sa transport ang mag-ina, ang intermittent at continuous na KFC ay parehong beneficial para sa mag-ina, nakakapagpataas ng prolactin levels at nakaka-increase ng breast milk ang KMC, nakakabuti sa exclusive breastfeeding, lalo na sa unang anim na buwan, ang pagbaba ng risk para sa hypothermia, ang pagbaba sa risk para sa hypoglycemia, at nakakapagpataas ng timbang ng bata. Maraming mga tanong na pwedeng lumabas habang nagpapasuso o habang nagsisimula sa pagpapasuso. Ang isang pinakamadalas na tanong ay paano kung walang gatas na lumalabas o kulang pa ito para sa bibi ko? Anong sasabihin natin? Relax ka lang, mommy, para relax si baby. Hayaan natin na gumana ang oxytocin natin. Makipag-usap, tumawa, ngumiti, kumanta kung gusto niyo humele kasama ni baby. Isipin niyo na dadami ang gatas mo. Para padedehen na, padedehen lamang si baby. Huwag na huwag magkaroon ng mixed feeding o magbote ng infant formula. Mawawala ang stimulation sa pagproduce ng gatas mo at malilito si baby sa nipple mo at nipple ng bote. Hindi siya makakadede na maayos sa inyo at madali magkasakit ang inyong sanggol. Napaka-importante ang suporta ng mga tao sa paligid mo. Asawa mo, partner mo, Magulang mo, kamag-anak, kasama sa bahay, kaibigan, doktor, nurse, midwife, ang Mother Baby Support Group, ahensya ng gobyerno at mga medical societies. Importanteng malaman ng isang ina kung ano ang stomach capacity ng sanggol sa unang araw upang malaman kailan ba talaga nagugutom si baby. Sing laki lang ng isang kalamansi ang tiyan ng sanggol sa unang araw. Kung ano ang lalabas ay tama lamang para sa kanyang pangangailangan at ang unang lalabas ay tinatawag na colostrum. Ito ang pinakamasustansya at may pinakamaraming antibodies na proteksyon para hindi masakiti ng iyong anak. Tandaan ang mga senyales ng gutom ni baby. Pagbuka ng kanyang bibig, paglabas ng dila, paggalaw ng leeg, paggalaw ng kamay at paa o pagsubo ng kamay. Huwag hintayin na umiiyak para dumede pag umiiyak. Yakapin at kalmahin muna bago pa dedehen. Pwedeng indikay ng balat sa balat sa dibdib ni in ng ina ang isang sanggol. Unlimited feeding per demand. Hanggat gusto at habang may signs of feeding, hayaan si baby. Ang boss sa breastfeeding ay si baby. Pagbusog na, kusang iluluwa niya ang nipple ni mommy at lalayo siya. Napaka-importante rin ang tamang posisyon at hakab sa matagumpay na pagpapasuso. Chest to chest, tummy to tummy. Walang pagitan sa dibdib nila, dapat nakadikit at isang kamay lang ni baby ang nasa gilid ng katawan ni mommy habang ang kanyang mga legs ay nasa kabila. Ituro sa lahat ng inang bagong panganak ang cross cradle at underarm hold para mahakab ang sanggol, ang areola at hindi ang nipo lang. Ang tamang hakab para hindi sumakit o magkasukad ang nipple ay siyang magdudulot ng happy na baby at happy na mommy. Ang dapat mahakab ng sanggol ay maraming areola, hindi nipple lang o utong. Ang utong ay puro butas lamang, labasan nito ng gatas. Ang areola ay nandun ang malalaking lactiferous ducts kung saan mas maraming areola dapat na mahakab ni baby para mas maganda at mas marami ang lipat ng gatas patungo kay baby. Dapat malaki ang bibig ni baby at ang ilong ay nakadikit sa nipple o utong. 
Ang baba o chin ay nakadikit sa suso. Mas maraming areola sa ibaba ng nipol ang nasa loob ng bibig ni baby kesa nasa ibabaw. Tahimik at puno ang pisngi habang humahakap. Ayaw natin na malinging hakap dahil ito ay ang mga posibleng resulta. Magkakaroon ng sakit at magkakaroon ng sugat sa mga utong. Pwedeng magkaroon ng sore nipples at fissures. Maaaring magkaroon ng hindi tamang pagtanggal ng breast milk mula sa suso. Ito ay maaaring magresulta sa engorgement o sobrang pagkapuno at magkaroon ng tinatawag na apparent poor milk supply o pagkonte ng gatas. Ang isang goal ay hindi magiging satisfied, hindi siya matutuwa sa dami na nakukuha niya at gustong kumain ng kumain. Ang baby ay maaari maging frustrated at ayaw nitong sumuso. Dahil ayaw nitong sumuso, mas konti ang gatas na magagawa at lalong magkakaroon ng problema sa pag-akyat ng kanyang timbang. Ano naman ang pwedeng gawin kung ikaw ay magtatrabaho o kailangan maiwan ang sanggol sa ospital? Siguraduhin magkolekta ng gatas kada dalawa hanggang tatlong oras sa pamamagitan ng hand expression sa loob ng sampu hanggang labindimang minuto para hindi mawala ang iyong gatas. Kung hindi na empty o di kaya natatanggalan ng gatas ang suso, o di kaya nakalimutan mo at tumagpas ng tatlong oras, mawawala ang napakasustansyang gatas na maaaring magawa sa iyong suso. Ano naman ang pwedeng gawin kung nanganak ng hindi pa sapat sa panahon o nahiwalay ang sanggol sa ina pagkapanganak? Ang doktor o nurse o midwife ay kailangang tulungan ng ina upang ma-simulate ang breast milk production pagkapanganak ng sanggol. Simulan mangulekta ng kolostrum sa loob ng anim na oras pagkatapos ng mga anak. Maari itong gawin sa paggamit ng hand expression sa loob ng sampu hanggang labindimang minuto. Maganda na ito ay maituro sa ma- isang ina o di kaya sa kanyang mga kasamahan pagkatapos sa pagkatapos ng mga anak. Gamitin ang kamay at gumamit ng mga siringgiya sa pagkolekta ng gatas habang siya ay nasa recovery room at kada dalawa hanggang tatlong oras pag siya ay nasa kwarto, sa bahay o sa opisina. Pag ito ay marami na, gumamit na ng breast milk container. Kailangan nalamin ang tamang pag-imbak ng gatas at hanggang kailan pwedeng tumagal ito. Sa loob ng deep freezer o chest freezer, anim na hanggang labing dalawang buwan ang itatagal ng gatas. Ang freezer na may dalawang pintuan ay tatagal ng tatlong buwan sa freezer habang sa isang freezer na iisa lang ang pintuan ng freezer at ref ay tatagal ng dalawang linggo. Sa loob ng refrigerator sa baba ng freezer, isa hanggang walong araw ang itinatagal ng gatas. Kung walang refrigerator sa bahay o di kaya ay wala kayo sa bahay, ang gatas ay maaaring ilagay sa isang cooler na may gel frozen box o di kaya yelo na nasa loob ng isang jar. At ito ay tatagal ng 24 oras. Alalahanin natin na pag ang isang gatas ay naiso na o di kaya natanggal na galing sa freezer, ay kailangan na itong gamitin sa loob ng 24 oras. Ang isang gatas na napainom na at dumampi na sa labi ng bata ay hindi na maaaring i-freeze ulit at kailangan ng maitapon sa loob ng dalawa hanggang apat na oras kung ito ay hindi mauubos ni baby. Sa pagpapakain ng gatas para kay baby, Magandang ituro ang cup feeding para hindi malito si Bibi. Pag naiwan mo ang iyong sanggol sa bahay, kagaya na pag ikaw ay magsimulang magtrabaho, ito ay isang magandang paraan upang hindi malito si Bibi sa nipple mo at nipple ng bote. Kailangan magamit ang nakulek ng breast milk o di kaya ang breast milk na siyang dinodonate. 
mas mataas ang datos ng successful breastfeeding kapag cup feeding ay ginagamit. Hindi kinakailangan ng infant formula o preschool age milk ang inyong anak. Napakasarap ng pakiramdam pag ikaw ay nakakapagpasuso. Kung mahirap man sa simula, ito ay saglit lamang. Ang pagpapasuso ay napakaganda at napakasayang pagkakataon na ikaw ay makasama ang inyong anak. Sa unang anim na buwan ng sanggol ay dapat exclusive breastfeeding. Hindi nga kailangan ng tubig, ng gatas, ng vitamina, ng tripete o di kaya ng solid na food. Ipagpatuloy ang pagpapasuso pag siya ay higit na anim na buwan pataas at simulan ang pagbibigay ng masustansya at malinis sa pagkain tulad ng gulay, ng prutas at iba pa. Kailangan malaman ng ina ang mga panganib sa paggamit ng infant formula. Para sa isang sanggol, ito ay nakakapag-interfere sa bonong magagawa o bonding sa nanay at sa sanggol. Mas marami ang pagkakataon na magkaroon ng diarrhea o di kaya mga upper respiratory infections. Maari magkaroon ng tinatawag na persistent na diarrhea o matagalang pagtatae. Malnutrition tulad ng vitamin A deficiency ay maaaring mangyari at mas malaki ang pagkakataon na maaaring mamatay ang isang sanggol. Mas mataas ang pagkakataon na magkaroon ng allergy at intolerance sa gatas. Mas mataas din ang risk para sa ibang mga chronic diseases. Mas mataas ang pagkakataon na maging sobrang taba or overweight ang isang sanggol at mas mababa ang kanyang baitang sa mga intelligence tests. Para sa nanay, mas mataas ang risk para magkaroon ng kulang na dugo o anemia ovarian at breast cancer o di kaya cancer sa ovario at sa suso. At mas madaling magbuntis ang isang ina. Kailangan maintindihan ng mga inang nagpapasuso ang kanilang mga karapatan. Kailangan sundin ang batas at proteksyonan ng mga sanggol at ina at mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang promosyon ng mga formula para sa mga sanggol, preschool age milk, mga breast milk supplements, ang mga bote sa pagpapasuso, mga pacifiers lalo na pag ito ay ginagamit sa health facilities, at lalong ang pagtanggap ng regalo o sponsorship galing sa mga milk companies. Ito ay nasasaad sa loob ng Executive Order 51, EO 51, or Milk Code. Ito ay isinabatas noong ika-20, ika 20 October 1986 sa ilalim ni President Cory Aquino. Bukod dito, may iba pa mga batas na siyang pumaproteksyon sa mag-ina. Ang pinaka-importante dito ay ang Republic Act 7600 o di kaya tinatawag na National Breastfeeding and Rooming in Law. Noong Ika-labing anim ng Marso 2010, ito naman ay in-update at naging Republic Act 10028. Kailangan malaman ng mga ina at ng mga pamilya na ang mga batas na ito ay nariyan para proteksyonan ang mag-ina. Ipagpatuloy ang pagpapasuso kahit na ikaw ay babalik na sa pagtatrabaho. Ito ay para hindi maging sakitin si baby at hindi rin madaling mag-absent sa trabaho ng dahil sa pagkakasakit ni baby. Ito ay hindi magastos at kailangan lamang na hindi makalimutan na pagkolekta ng gatas kada dalawa hanggang tatlong oras upang hindi mawala ang supply ng gatas. Kung meron kang problema, sa pagpapasuso, magandang humingi ka ng tulong sa mga katrabaho mo o di kaya sa inyong mga kaibigan na siya namang maaaring makatulong sa inyo sa pagpapasuso. Kung ikaw ay may problema sa iyong pagpapasuso, kanino ka ba pwedeng humingi ng tulong? 
kailangan huwag ka mahiya. Karapatan mo na humingi ng tulong sa iyong pagpapasuso, kaya lumapit na sa mga taong tutulong sa iyo at sa mga may kaalaman at skills sa lactation support. Maaring humingi ng tulong sa simula sa inyong asawa, kasama sa bahay, kapamilya, kaibigan. Matapos nito, kung ikaw ay meron pa rin mga problema sa pagpapasuso, maaring lapitan ng doktor, ang nurse, ang midwife, at ang mga tinatawag na lactation consultants. Ito ay mga spesyalista na siyang nag-aaral para sa pagpapasuso. Bukod dito, maaari kayong humingi ng tulong sa mga lay mother-baby support groups. Sila ay ang mga tulad mong mga ina at mga concerned na mga citizens na siyang nakakatulong sa nanay at sa isang goal upang makompleto nila ng matiwasay ang kanilang pagpapasuso. Kailangan tulong-tulong tayong suportahan ang kababaihan na buntis at nagpapasuso. Dito lang kami, tutulungan ka namin. Kailangan ganyan ang suporta na maibibigay natin sa mag-ina. Kaya mo yan, mommy! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw. Tulad ng natunghaya ninyo sa video na ito, walang duda na madami ang benepisyo ng breastfeeding. Kung kaya, pagtulong-tulungan natin na suportahan ang breastfeeding practices sa ating komunidad lalo na ngayong National Breastfeeding Awareness Month at higit pa. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ilike, share, at subscribe na sa aming PPS Southern Tagalog Chapter YouTube channel para sa marami pang advocacy videos ukol sa pangangalaga ng kalusugan ng ating kabataan. Salamat.